പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാം ആഹ്റത്തെ സംബന്ധിച്ച് പാരത്രികമായ ചിന്തയെ സംബന്ധിച്ച് ഒരുപാട് 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 ഉണർത്തലുകൾ നമ്മെ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ എടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ ഹബീബായ നിമിത്തങ്ങളുടെ തിരുവചനങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാൽ എത്ര എത്ര വചനങ്ങളാ നമുക്ക് കാണാനും കഴിയുന്നത് ഈ ദുന്യാവ് ഒന്നുമല്ല ഈ ദുന്യാവ് ക്ഷണികമാണ് ഈ ദുന്യാവ് നശ്വരമാണ് എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും മഹാന്മാരായ ഉസ്താദുമാർ അതാ വെള്ളിയാഴ്ച ഇമാമത്ത് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് സാധാരണ ഓതാറുള്ള സൂറത്ത് നമ്മൾ കേൾക്കാറുണ്ട് സൂറത്തുൽ ആശയ നമ്മൾ കേൾക്കാറുണ്ട് എന്താണതിൽ നമ്മ പറയുന്നത് സൂറത്തുൽ അഴിലയിൽ അള്ളാഹു പഠിപ്പിക്കുകയാണ് പരലോകമാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമമായത് അത് വല്ലാത്തൊരു വചനമാണ് ഉമ്മിനെ ആഹിറമാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമമായത് ഹൈറിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷെറല്ലേ ആഹ്റത്തിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ദുന്യാവല്ലേ ആഹ്റം ഹൈറാണെന്ന് പറയുമ്പോ എന്താ അതിന്റെ നിന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത് ദുനിയാവ് ഹൈറല്ല ആഹ്റമാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമം മാത്രമല്ല എന്നും അവശേഷിക്കുന്ന ലോകമാണ് ആഹ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നെന്നും അവശേഷിക്കുന്നത് എന്നാണ് അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് നശിച്ചു പോകുന്നത് എന്നാണ് അപ്പൊ ദുനിയാവ് നശിച്ചു പോകുന്നതാണ് ദുനിയാവ് ഹൈറല്ല ദുനിയാവ് നശിച്ചു പോകുന്നതാ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ ബുദ്ധിമാന്മാരും ഈ തത്വം മനസ്സിലാക്കിയവരാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ അമ്പിയാക്കൾ ഈ തത്വം മനസ്സിലാക്കിയവരാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കൾ ഈ തീറി മനസ്സിലാക്കിയവരാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അവർ ആഹ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജീവിച്ചത് അതുകൊണ്ടാണ് മരണസ്മരണയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർ ജീവിച്ചത് അതുകൊണ്ടാണ് കൂടുതൽ ആഹ്റത്തെ ഓർത്തുകൊണ്ടും അതെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു കൊണ്ടും അവർ ജീവിതം മുന്നോട്ട് നീക്കിയത് മുമ്മിനിങ്ങളെ പറഞ്ഞു വന്നത് ആ ആഹ്റത്തെയാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരിഗണിക്കേണ്ടത് അല്ലേ നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും ഓതുന്ന ഒരു സൂറത്തുണ്ട് സൂറത്തുൽ മുൽക്ക് എല്ലാ ദിവസവും ഓതണമെന്ന് സയ്യിദുനാഹി വസ്ല്ലാ മാത്തങ്ങൾ നിർദ്ദേശിച്ച വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സൂറത്താണ് സൂറത്തുൽ മുൽക്ക് അള്ളാന്റെ ഹബീബ് സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം എല്ലാ രാത്രിയിലും ഓതാറുള്ള രണ്ട് സൂറത്തുകളിൽ ഒരു സൂറത്താണ് സൂറത്തുൽ മുൽക്ക് ആ മുൽക്ക് സൂറത്തിന്റെ പ്രഥമ വചനം നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ചു നോക്കൂ എന്താണ് അള്ളാഹു പറയുന്നത് പറയുകയാണ് എല്ലാ അധികാരവും കൈവശമുള്ള പടച്ചറപ്പ് അനുഗ്രഹീതനാണ് അവൻ എല്ലാത്തിനും കഴിവുള്ളവനാണ് ആരാണ് വളരെ ചിന്തിക്കേണ്ട ആയത്താണത് അല്ലതി ആരാണ് റബ്ബ് ഹലക്കൽ മൗത്ത അവൻ മരണം പടച്ചു വൽഹയാത്ത ജീവിതവും പടച്ചു അങ്ങനെ തന്നെ അല്ലേ ആയത്ത് അല്ലതി ഹലക്കൽ മൗത്ത വൽഹയാത്ത് ഇവിടെ മഹാന്മാരായ ഉലമായി ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്തേ അള്ളാഹു ആദ്യം മരണം പറഞ്ഞ് പിന്നെ ജീവിതം പറഞ്ഞത് 
ആദ്യം ജീവിതമാണല്ലോ ജീവിതം കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലേ മരണം ശരിക്ക അള്ളാഹു എങ്ങനെയാണ് പറയേണ്ടിയിരുന്നത് ജീവിതം കഴിഞ്ഞിട്ടാണല്ലോ മരണം പക്ഷേ അള്ള പ്രയോഗിച്ച പ്രയോഗം നേരെ തിരിച്ചാണ് അള്ള പറയുന്നു ആദ്യം മൗത്ത് പറഞ്ഞു പിന്നെ ഹയാത്ത് പറഞ്ഞു ആദ്യം മരണം പറഞ്ഞു പിന്നെ ജീവിതം പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്ക് മാറിപ്പോയതല്ല റബ്ബിന്റെ അടുക്കൽ പഴവ് സംഭവിച്ചതല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ മിസ്റ്റേക്ക് സംഭവിച്ചതല്ല അള്ളാഹു ബോധപൂർവം നടത്തിയ പ്രയോഗമാ എന്തേ മരണത്തെ മരണത്തെ അപേക്ഷിച്ച് മരണത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ഹയാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ നിസ്സാരമാണ് പ്രാധാന്യമുള്ളത് മരണത്തിനാണ് മരണത്തിന്റെ ശേഷമുള്ള ജീവിതത്തെ അപേക്ഷിച്ചു നോക്കുമ്പോ ജീവിതം വളരെ നിശ്വരമാണ് നിസ്സാരമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ജീവിതത്തെ രണ്ടാമത് പറഞ്ഞ് മരണത്തെ ഒന്നാമതായി അള്ളാഹു പരിചയപ്പെടുത്തിയതെന്ന് വിശ മഹാന്മാരായ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് എന്റെ മുമ്മിനിങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് ഈ ലോകത്ത് നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പോ അള്ളാഹു നമ്മളോട് പറയുന്നത് എല്ലാ സമയത്തും ആഹ്റവുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആവണം നമ്മുടെ കൽബ് അള്ളാഹുവേ സാധുക്കളായ ഞങ്ങൾ ആ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണേ അള്ളാ ഈ ദുനിയാവിന് സാരമാണ് എത്ര എത്ര വാർത്തകളാണ് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങളുടെ വാർത്തകൾ എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ അതെല്ലാം നിമിഷ നേരങ്ങളെ കൊണ്ട് മറക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് മനുഷ്യന്റേത് അല്ലേ എത്ര എത്ര മരണ വാർത്തകൾ നമ്മൾ കേട്ടവരാ എത്ര മരണ വീട്ടിൽ നമ്മൾ പോയവരാ എത്ര മയ്യത്ത് നമ്മൾ കുളിപ്പിച്ചവരാ എത്ര മയ്യത്ത് നമ്മൾ കഫൻ ചെയ്തവരാട് എത്ര ജനാജയാണ് നമ്മൾ പള്ളിയിലേക്ക് അനുഗമിച്ചത് എത്ര ജനാജ നമസ്കാരത്തിലാണ് നമ്മുടെ ആയുസിനടക്ക് നമ്മൾ പങ്കെടുത്തത് എത്ര എത്ര ഖബർസ്ഥാനിൽ കടന്നു ചെന്നിട്ടാ നമ്മൾ അതാ മരണത്തിന്റെ പരി മയ്യത്തിന്റെ പരിപാലനത്തിൽ നമ്മൾ പങ്കു ചേർന്നത് സുബാനല്ലാ അത് കഴിഞ്ഞങ്ങ് പിരിയുന്നതോടുകൂടി ആ രംഗം നമ്മൾ മറന്നു പോവുകയാ 